Next topic natin is nurturing and engaging the talent. So, while financial rewards are important, entrepreneurs should not underestimate the power of the other aspect of employment when it comes on keeping the valuable talent, most especially those that belong to the generation Y or what we call millennials. No? So, sabi dito, habang uh, ninenurture ng, o nagnenurture tayo ng uh, mga uh, ng mga employees, no? Uh, tapos, uh, yung financial rewards is napakahalaga, no? Ang isang entrepreneur or ang isang may business, hindi niya dapat i-underestimate yung iba pang power aspect when it comes on keeping the employee. Most especially yung mga nasa Generation Y or yung mga millennials up to now. Kasi they are very knowledgeable, eh. ba? Diba? Very knowledgeable sila when it comes on the technologies na pwedeng magamit. So, that is why the leveraging is very important. No, some young professionals, for examples, might be willing to receive relatively lower compensation in exchange to flexible work arrangement, which would allow them to spend time to their other interests of the job. No, so merong mga uh, willing, no, merong mga young professionals na willing na tumanggap ng uh, medyo mababang uh, fee, di ba? Pero, ah. Uh, pero pwede pa rin nilang gawin yung kanilang iba pang interest when it comes on doing the job no halimbawa yung staff ko dito no so binabayaran ko yung araw niya pero hindi nasasagasaan yung oras ng trabaho niya no she has a flexible time when it comes on the uh, work arrangements tapos Pagka Saturday, Sunday, pagka meron kaming shows or meron kaming event and interested siya na mag-clown no? or mag-decorate, isinasama din namin siya. Kumbaga, nakakakuha siya ng additional income doon. Bukod doon sa kinikita niya pa dito sa shop. Yan. Kasi ano eh, kasi nakakaano yun eh, nakakadagdag yun no? sa interest ng isang empleyado. No? Yung uh, work arrangements ng isang kumpanya. Moreover, many employees give value to the opportunities that would develop their skills, which will enhance their marketability in the job market. Companies can provide this through the HR functions of training and development, like yung sa training. No? This helps the employees to do their current work better. No? Sa mga training. No? Yung on-the-job training or OJT. No? Netong nakaraang uh, taon lang, tumanggap kami ng OJT dito wherein ang itinuro namin sa kanila, no, from AICS, ang itinuro namin sa kanila is how to use the Excel. How to get the formula sa Excel. And of course, yung how to transact. Kasi uh, dahil meron akong uh, subject sa kanila na entrepreneurship, itinuro ko sa kanila yung transactions na meron dito sa aking uh, shop. Kung paano tatanggap ng, uh, kung paano tatanggap ng customer paano sila i-entertain, how are they going to uh, explain, no, and give the benefits sa mga customers, kung ano yung kukunin nilang package sa amin, ba? Diba? Then, sunod so, days, there's job rotation. So, yung mga OJT, yung mga nag-OJT dito sa amin, uh, binigyan ko sila ng schedule kung saan, ano yung pwede nilang gawin per day. Let's say, for example, si OJT1, siya yung nasa front desk. Si OJT2, siya naman yung nasa recording. No? Yung pagre-record ng mga sales every day. Si uh, OJT3, siya naman yung nag-aayos ng mga paninda. And then si OJT4, siya naman yung naka-assign sa marketing. Ganun yung rotations na binibigay ko sa kanila every day. Then lahat yon iniikutan nila. No? Hanggang sa matapos yung OJT nila. Next one is the apprentice apprenticeships. Okay? So, isa sa mga halimbawa na maibibigay ko sa apprenticeship, kasi ang asawa ko, hindi lang siya nakafocus, nung kumuha kami ng OJT sa AICS, hindi lang siya nakafocus sa kung ano yung uh, matututunan nila dito sa shop namin. We also give them the, uh, the opportunity to go out sa amin, no, nakasama kami. Let's say, for example, meron kaming balon decor, 
they can do an observation, then pwede nila kaming tulungan. No? Then, isa pang halimbawa is kumukuha kami ng mga self-supporting student from AACS and other schools, no? Who is willing to uh, work sa amin, Saturdays and Sundays, gustong mag-clown, gustong maging uh, balloon decor, mag-balloon decor, gustong mag-face uh, painting, ba? Diba? Binibigyan namin sila ng ganong opportunity. From then on, itinuturo namin sa kanila kung ano ba yung mga dapat na ginagawa. No? Ano yung pwede dapat na ginagawa ng clown? Ano yung dapat na ginagawa ng uh, face painter? And they have to do it at their best. ba? Diba? Because our motto is to satisfy the sat- uh, to uh, hit the satisfaction of our clients. Okay? Next is the development, no? When we say development, this refers to the individuals for future positions or responsibilities within the business. Dito pumapasok yung job coaching or, or mentoring, job rotation of the job seminars. Yung job coaching or mentoring, binibigyan ng opportunity ng isang kumpanyang, isang individual na sa tingin nila, eh, nag-improve. ba? Diba? Doon sa trabaho niya. At pwede siyang magturo sa iba. ba? Diba? Yun yun eh. Next sa job rotation, nabanggit ni ma'am kanina, halos pareho din yun. Then yung off-the-job seminars, eto naman yung nagkakaroon ng, uh, or gumagamit sila nung tinatawag na company outings. ba? Diba? Nagkakaroon sila ng, uh, anong tawag dito? Brainstorming, pumupunta sila sa ibang lugar. Diba? So, training and development efforts are best done in tandem with performance evaluation, which are meant to determine the extent to which the employees perform their work effectively. Okay? So, building the employee commitment, uh, retaining valuable talents depends on the great deal on building organizational commitment and the extent to which an individual and identifies Uh, identifies the job no na meron sila no and of course this involves the his or her organization and unwilling to live meron kasing mga ganun eh kapag may mga yung isang empleyado is nagustuhan niya yung trabaho niya nag-enjoy siya no hindi niya maiisip na umalis most especially kung tama yung compensation na nareceive niya ba? Diba? At kung tama yung mga ah, nakukuha niya na benefits, hindi yan ah, mag-iisip na umalis. ba? Diba? Let's say for example, ngayong pandemic, ba? Diba? Nakakakuha sila ng tamang compensation kahit hindi ganun ka, ah, hindi ganun ka ano yung trabaho. Hindi sila pumapasok, naka-work from home lang. ba? Diba? So meron akong halimbawa, merong isang kumpanya na, ah, na nagbibigay ng Uh, uh, nagbibigay pa ng ayuda no sa kanyang mga employee dahil nga hindi makapasok at nag-lockdown sa kanilang lugar. 'Di ba? Merong mga ganun eh. 'Di ba? Syempre, kapag ka nakaranas ng ganun yung isang empleyado, maiisip niya na oo nga no. 'Di ba maganda tong kumpanya na to, hindi ako mag-iisip na mag-apply sa iba. 'Di ba? Mas magbibigay pa ako ng uh, uh, contribution para mag-improve pa o lumaki pa tong, lumawak pa yung network netong kumpanyang to kasi marami din silang natutulungan na mga empleyado. ba? Diba? So, th- there are three kinds of organizational commitment. Yung three kinds of organizational commitment na yun, dear, these are the continuance commitment. Ito nga yung sinasabi ko kanina na this refers to primarily to cost of living. ba? Diba? Ito yung ano ba yung pwedeng maging dahilan bakit gustong umalis ng isang empleyado sa kanyang pinagtatrabawuhan ngayon. ba? Diba? Is the salary uh, compensate properly? ba? Diba? Yung benefits niya ba is nakukuha niya ng maayos? ba? Diba? Then, effective commitment. When we say effect- effective commi- commitment, this refers to mainly the person's positive feelings toward the company and what it of course values are diba or what what its core values are 
'di ba? Yung effective commitment, ito pumapasok ito sa ano ba yung positive feelings ko sa kumpanya na to? Masaya ba ako while doing my work? Kasi nakakuha ko yung right compensation para sa akin. Natutuwa ba ako sa uh, ibinibigay nila sa akin? 'Di ba? Or naiinis ako kasi lagi na lang akong may kaltas na hindi ko alam kung saan napupunta. 'Di ba? <coughs> Minsan mayroon namang empleyado na habang tumatagal napapagod siya, ayaw niya na ng trabaho niya. 'Di ba? Kasi paulit-ulit. Paulit-ulit din yung sakit ng ulo. Is it positive or negative? 'Di ba? 'Yun yung minsan na nagiging dahilan kung bakit umaalis ang isang empleyado. Next is normative commitment. When we say normative commitment, this refers to an employee's feeling of obligation to others who might negatively affected by their departure. So yung nor- normative commitment, uh, pumapasok to dun sa pakiramdam ng isang empleyado na meron siyang obligasyon kasi binabayaran siya eh. Kailangan kong pumasok kasi sayang yung araw ko. ba? Diba? Kailangan kong gumising ng maaga kasi pag nalita ko, kaltas. ba? Diba? Kailangan kong pumasok sa trabaho kasi ang sabi sa, ang sabi sa amin ng ano, ng admin namin is kailangan maturuan ng maayos yung mga bata. ba? Diba? Sometimes, yung obligations, nagiging mabigat yon, Nagiging negative yung effect nun sa empleyado. ba? Diba? So, hanggang sa mapagod ang isang empleyado, maisip niya na lang na ayoko na, mag-change career na lang ako. ba? Diba? So, it is also worth noting that individuals who are highly committed to their organizations demonstrate higher willingness to share and make sacrifices, sacrifices rather, to help their organizations, most especially during the hard time. ba? Diba? So napaka worth noting daw, no? Na ang isang individual o ang isang empleyado is yung high commitment is meron siya. When it comes on sa organization na meron siya o sa pinapasukan niya ng trabaho and willing siyang i-share kung ano yung knowledge niya, kung ano yung mga pwede niyang i-sacrifice para dito kasi bukod doon natutulungan siya. 'Di ba? So those are the uh, Three kinds of organizational commitment and the process on how to build the employees' commitment.